mbinu nne za kutumia wakati uliopo rahisi yani mzizi wa wakati uliopo au tunasema the simple present tense karibu katika somo hili na huu ndio mu arobaini au ndio tiba ya tatizo la wakati uliopo raisi au simple pleasant tense fuatana pamoja nami katika mfululizo wa somo hili mpaka mwisho hakika hutajutia mp zako ongoza nami moja kwa moja twende darasani mbinu namba moja. kutambua uwepo wa viwakilishi nafsi katika tungo Dio, tunaposema viwakilishi nafsi ni yale maneno ambayo yanasimama badala ya nafsi yani badala ya majina ya watu au majina ya vitu au majina ya wanyama hayo ndio maneno ambayo tunayaita viwakilishi nafsi na mfano wa viwakilishi nafsi ni kama ifuatayo namba moja. ai yenye maana ya mimi hiki ni kiwakilishi nafsi ya kwanza umoja ambacho humuakilisha mtu anapojizungumzia yeye mwenyewe yani mimi namba mbili we chene maana ya sisi hiki ni kiwakilishi nafsi ya kwanza lakini ni wengi huwazungumzia watu wanapojizungumzia wenyewe yani sisi ya tatu ni you hichi ni kiwakilishi nafsi ya pili chene maana ya wewe kumzungumzia mtu mwingine yani wewe chane ni you hiki pia ni kiwakilishi nafsi ya pili lakini ni wingi chene maana ya nyinyi huwazungumzia watu wengine lakini wakiwa wengi katika kundi yani kuanzia mtu mmoja wawili au kundi la watu chatano ni he chene maana ya yeye yeye mvulana au yeye mwanaume kinamzungumzia mvulana yule kinamzungumzia mwanaume yule ni kiwakilishi nafsi ya tatu umoja lakini cha sita ni she chene maana ya yeye msichana au mwanamke kiwakilishi nafsi ya tatu umoja kinachomuakilisha msichana au mwanamke humzungumzia yeye msichana huyo au mwanamke huyo namba saba. it chene maana ya yenyewe au chenyewe hiki ni kiwakilishi nafsi ya tatu ambacho a kumwakilisha mnyama anaweza kuwa au huwakilisha kitu ndio maana tunasema yenyewe au chenyewe anaweza akawa ni mnyama au kinaweza kuwa ni kitu na cha nane na cha mwisho kinaitwa they chene maana ya wow hiki ni kiwakilishi nafsi ya tatu wengi yani kina wawakilisha wao walio wengi wanaweza wakawa ni watu wanaweza wakawa wanyama wakawa ndege au vinaweza vikawa vitu nam hivi ndivyo viwakilishi nafsi nane ambavyo katika mbinu hii ya kwanza inayosema kutambua uwepo wa viwakilishi nafsi katika tungo unavyotakiwa kuvitambua au kuvi 
fahamu unapozungumza lugha hii ya Kiingereza au unapoandika lugha hii ya Kiingereza unaposikiliza au unaposoma mbinu namba mbili kutambua uwepo wa majina ya watu na vitu katika tungo ndio majina ya watu na vitu tunaposema majina na ni maneno yale ambayo yanawataja watu au yanataja vitu kwa aina zake mfano wa majina haya ni kama ifuatavyo namba moja. Juma hili ni jina la mtu mvulana au mwanamume baraka namba mbili. ni jina la mtu anaweza akawa ni eh, mvulana au mwanaume vile vile anaweza akawa ni msichana au mwanamke namba tatu. amina hili ni jina la mtu msichana au mwanamke namba nne. tanzania hili ni jina la nchi nchi ya tanzania namba tano. bakuli au bowl ni chombo kinachotumika kuwekea chakula mboga au machi namba sita. paka au cat hili ni jina la mnyama namba saba. dunia au tunasema earth hili ni jina a ah, la eneo ambalo binadamu wanyama na vitu vingine wanaishi au eneo liloundwa kwa utofauti na Mungu ili wanyama watu mimea na vitu vingine viweze kuishi au kutawala humo namba nane. maji au tunasema water hili ni jina la kimiminika chenye rangi ya kio kiof nam yapo majina mengine mengi kwa hiyo katika mbinu hii ya pili inayosema kutambua uwepo wa majina ya watu na vitu katika tungo ndio tunaona mfululizo au orodha ya majina kama hayo na majina mengine mengi ni lazima utambue eh, katika lugha ya Kiingereza unapozungumza unapo unapoandika unaposikiliza au unaposoma ni lazima utambue uwepo wa majina katika tungo hizo ni mbinu ya muhimu na ni ya msingi sana kutambua ili kuweza kuutumia kwa ufasaha au kwa usahihi wakati uliopo rahisi mbinu namba tatu. kutambua namna ya kubadilisha mzizi wa neno katika kitenzi kikuu mzizi wa neno katika kitenzi kikuu ni lile neno lenyewe au tunasema tendo mama huo ndio mzizi wa neno sasa kuna namna ambayo unatakiwa ujue ni jinsi gani huu mzizi wa neno unabadilishwa pindi unapotumia wakati uliopo rahisi Nam, na moja kwa moja tutakwenda kuangalia a namna ya kubadilisha huu mzizi wa neno katika kitenzi kikuu tukianza na namba moja. kubadilisha mzizi wa neno katika kitenzi kikuu lakini katika viwakilishi nafsi tunaanza kuangalia namna ya kubadilisha mzizi wa neno a, katika kitenzi kikuu lakini tukianza na namba moja kwenye viwakilishi nafsi a i au tunasema mimi kiwakilishi nafsi ya kwanza umoja hapa mzizi wa neno haubadiliki kitenzi kikuu kinabaki kama kilivyokuwa 
hakuna kitu chochote kinachobadilika tuangalie mifano michache hapa chini mfano wa kwanza i go maana yake naenda i go maana yake naenda mfano wa pili i eat maana yake nakula i eat maana yake nakula mfano wa tatu i study maana yake nasoma i study maana yake nasoma i sleep maana yake nalala i sleep maana yake nalala ndio hiyo ni mifano minne ya tungo katika kiwakilishi nafsi ya kwanza umoja ai au mimi tunaona vitenzi vikuu katika mfano hiyo mfano wa kwanza kitenzi kikuu ni go au naenda mfano wa pili kitenzi kikuu ni eat au nakula mfano wa tatu kitenzi kikuu ni study au nasoma mfano wa nne kitenzi kikuu ni sleep au nalala kwa hiyo neno go neno eat neno study na neno sleep ni vitenzi vikuu na kwa sababu vimetumika katika kiwakilishi nafsi ya kwanza umoja ai au mimi vitenzi hivyo vikuu eh, mizizi yake ya neno haibadiliki inabaki kama ilivyo kwa hiyo unapozungumza ah, kwa kutumia ah, kiwakilishi nafsi ya kwanza wakati wa wote mzizi wa neno au mzizi wa kitenzi kikuu haubadiliki unabaki hivyo hivyo kama ulivyo na si kwa maneno haya tu ambayo tumeona kwa mfano bali hata katika maneno mengine yote ambayo utakuwa ukitumia kiwakilishi nafsi ya kwanza ai au mimi mzizi wa neno huwa haubadiliki unabaki kama ulivyo au tunasema kitenzi kikuu hakibadiliki vile kilivyoandikwa ndivyo kinakuwa hivyo hivyo na hii ni kanuni ya kimataifa duniani kote ndio inavyozingatiwa b kiwakilishi nafsi ya kwanza wengi we au sisi mzizi wa neno haubadiliki ndio katika kiwakilishi hiki nafsi ya kwanza wengi we au sisi mzizi wa neno haubadiliki yani kitenzi kikuu kinabaki kama kilivyo andikwa hakina mabadiliko yoyote tuangalie mifano michache hapa chini we wake up tunaamka we wake up tunaamka we run tunakimbia we run tunakimbia we cry tunalia we cry tunalia we don't go hatuendi we don't go hatuendi ndio katika mifano hii ya tungo fupi 
Nano, wake up. Run. Cry. Na, don't go. Ni vitenzi viku au ni mizizi ya maneno hayo. Hivyo, katika kiwakilishi hiki nafsi ya kwanza wingi, we au sisi, vitenzi hivyo viku havibadiliki. Mzizi wake waneno haubadiliki. Unabaki hivyo, hivyo. Hii ni kanuni ambayo huzingatiwa doni anikote ni kanuni ya kimataifa. C. Nafsi ya pili umoja na wingi. You yani wewe au nyinyi. Mzizi waneno haubadiliki ndio katika kiwakilishi hiki nafsi ya pili umoja na wingi yani you yenye maana ya wewe au nyinyi mzizi waneno haubadiliki nikukumbusha tu kwamba tumejifunza hapo nyuma kwamba you ni kiwakilishi nafsi ya pili kinachomzungumzia mtu mwingine. Lakini kimebeba pande zote mbili. Kinamzungumzia mtu akiwa peke yake moja, manake ni nafsi ya pili umoja. Lakini vile vile kina wazungumzia watu wakiwa wengi. E, watu wakiwa zaidi ya mmoja, yani wawili na kuendelea au hata ikiwa ni kundi la watu wengi wanaweza kaa wa na wake wanaweza kaa wanaume au wanaweza kaa wanyama au ndege kwa hiyo hutumika pande zote mbili hiki kiwakilishi nafsi ya pili a uh, you umoja na wingi kwamba mzizi wa neno haubadiliki kitenzi kikuu au mzizi wa neno hubaki vile vile kama Olivio andikwa. Tuangalia mifano hapo chini. You come. Unakuja au mnakuja. You come. Unakuja au mnakuja. You take. Unachukua au mnachukua. You take Unachukua au mnachukua You buy Unanunua au mnanunua You buy Unanunua au mnanunua You sit Unakaa au mnakaa You sit unakaa au mnakaa ndio msisi waneno haubadiliki unabaki kama ulivyo katika kiwakilishiki nafsi ya pili umoja au wingi yani you au wewe katika tungo hizo ambazo tumeangalia neno come Neno take Neno buy na neno sit Maneno hayo ni vitenzi vikuu au ndio mizizi ya maneno haibadiliki inabaki kama ilivyo hubadilishi kitu chochote utumia po eh, kiwakilishi ki nafsi ya pili umoja na wingi you na hii ni kanuni ya kimataifa ndivyo ambavyo duniani kote wanakitumia kiwakilishi hiki nam na vitenzi vikuu au mizizi ya maneno hayo hubaki kwa namna hiyo hiyo kama ilivyo nenda mahali popote duniani hiyo ndio kanuni 
inayotumika. Ni hi yeye hiki ni kiwakilishi nafsi ya tatu umoja kinachosimama badala ya mvulana au mwanaume kinasimama badala ya jina la mvulana au jina la mwanaume na katika kiwakilishi hiki mzizi wa neno unabadilika ndio tuangalie tungo chache hapa chini he goes anaenda he goes anaenda he reads anasoma he reads anasoma he eats anakula he eats anakula he plays anacheza he plays anacheza ndio tunaona katika tungo hizo mzizi wa kitenzi kikuu umebadilika umebadilika tukiangalia vitenzi vikuu katika tungo hizo kitenzi cha kwanza ni go pale imeongezeka es kitenzi cha pili ni read pale imeongezeka s kitenzi cha tatu ni eight pale imeongezeka s na kitenzi cha nne ni play pale imeongezeka s ndio maana zinasomeka sasa cha kwanza kinasomeka goes manake mzizi wa neno umebadilika na cha pili kinasomeka reads manake mzizi wa neno umebadilika na cha tatu kinasomeka eats manake mzizi wa neno umebadilika na cha nne kinasomeka plays manake mzizi wa neno umebadilika na tutajifunza zaidi kwenye somo litakalokuja namna ya kubadilisha a uh, mizizi ya vitenzi vikuu au ya maneno makuu uh, ili kuweza kupata ujuzi zaidi katika eneo hili kipengele e she yeye ndio hiki ni kiwakilishi nafsi ya tatu kinachosimama badala ya jina la mtu nam kinamuwakilisha msichana au mwanamke na unapotumia kiwakilishi hiki mzizi wa neno unabadilika kama vile tulivyoona katika kiwakilishi nafsi ya tatu he chenye maana ya yeye kinachomwakilisha mvulana au mwana mwanaume hivyo ambavyo tunakwenda kuangalia katika kiwakilishi hiki a ah, cha she chenye maana ya yeye kinachomwakilisha msichana au mwanamke tuangalia tungo chache hapa chini she cooks anapika she cooks anapika she studies anasoma she studies anasoma she comes anakuja she comes anakuja she runs anakimbia she runs anakimbia 
Ndiyo, katika tungo hizo fupi sana, tunaona vitenzi viku au mizizi ya maneno imebadilika kwa kuongezeka maneno pale kwa kuongezeka herufi pale herufi s i e s zimeongezeka kwa mfano kitenzi cha kwanza ambacho ni kok imeongezeka s na kitenzi cha pili ambacho ni study imeongezeka i e s Kitenzi cha tatu ambacho ni come imeongezeka s na kitenzi cha nne ambacho ni run imeongezeka s na kuwa na, ku, na, ku, na kushomeka kwa namna kama hii cha kwanza kinasomeka cox cha pili kinasomeka studies cha tatu kinasomeka comes na cha nne kinasomeka runs hivyo ndivyo ambavyo mzizi a uh, uwaneno au kitenzi kikuu umebadilika kwenye tungo hizo na hii ni kanuni ambayo inazingatiwa duniani kote ni kanuni ya kimataifa tutajifunza zaidi namna ya kubadilisha a uh, mzizi wa neno katika viwakilishi nafsi ya tatu a uh, umoja pamoja na majina ya watu katika somo litakalofuata baada ya hili kipengele f it mwenyewe au chenyewe ndio it yenye maana ya mwenyewe au chenyewe hiki ni kiwakilishi nafsi ya tatu umoja ambacho kinasimama badala ya majina ya wanyama au majina ya vitu unapotumia kiwakilishi hiki mzizi wa neno unabadilika Tuangalie mifano hapa chini It falls unaanguka It falls unaanguka It runs anakimbia It runs anakimbia anaweza kuwa ni paka au mbwa huyo it follows anafuata it follows anafuata anaweza kuwa ni mbwa au paka au mnyama yoyote yule anafuata kile kitu kule it kills inaua it kills inaua ni sumu hiyo sumu ya panya unaona katika mifano hiyo tunaona kwamba a mzizi wa neno umebadilika kwa kuongezwa elufi s kwa mfano tunaona katika tungo ya kwanza a kitenzi kikuu au mzizi wa neno fall imeongezeka s katika tungo ya pili run imeongezeka s katika tungo ya tatu follow imeongezeka s na katika tungo ya nne kill imeongezeka s na kuwa inasomeka tukianza tungo ya kwanza inasomeka falls tungo ya pili inasomeka runs tungo ya tatu inasomeka follows na tungo ya nne inasomeka kills hapa umaanisha mzizi wa neno au kitenzi kikuu kimebadilika 
Naam, tutajifunza kinagaubaga zaidi katika somo litakalofuata baada ya hili namna ya kubadilisha mizizi a uh, ya maneno kwa kuongeza zile rufi s e s au i e s kipengele j they wao au wenyewe hiki ni kiwakilishi nafsi ya tatu wingi husimama badala ya majina ya watu au vitu vilivyo katika hali ya wingi kuanzia vitu viwili na kuendelea linaweza likawa ni kundi la watu au a, kundi la vitu fulani na katika kiwakilishi hiki uh, unapotumia kiwakilishi hiki mzizi wa neno haubadiliki yani kitenzi kikuu kinabaki vile vile kama kilivyo hakibadiliki kitu chochote tuangalie mifano michache hapa chini they go wanaenda They go. Wanaenda. They eat. Wanakula. They eat. Wanakula. They drink. Wanakunywa. They drink. Wanakunywa. They sit wanaka they sit wanaka ndio katika kiwakilishi hiki mzizi wa neno haubadiliki unabaki kama ulivyo namba mbili kubadilisha mzizi wa neno katika kitenzi kikuu lakini ni katika majina. Tulikuwa tunaangalia namna ya kubadilisha mzizi wa neno katika viwakilishi nafsi. Na sasa tunaangalia namna ya kubadilisha mzizi wa neno katika kitenzi kikuu lakini ni katika majina. Twende moja kwa moja katika kipengele H kipengele h noun jina katika majina msisi wa neno au kitenzi kikuu huwa kinabadilika tuangalie tungo tache hapa chini baraka teaches baraka anafundisha baraka teaches baraka anafundisha juma eats juma anakula juma eats juma anakula mwajuma digs mwajuma analima mwajuma digs Mwajuma analima Ibrahimu studies Ibrahimu anasoma Ibrahimu studies Ibrahimu anasoma Ndio katika tungo hizo tunaona mzizi wa neno au kitenzi kikuu kimebadilika Tukianza kuangalia katika tungo ya kwanza tunaona neno teach limeongezeka herufi e s na neno it limeongezeka herufi s na neno dig limeongezeka herufi 
S. Na neno study limeongezeka elufi I E S. Na hivyo a kuwa yanasomeka kama ifuatavyo. Tungo ya kwanza kitenzi kikuu kinasomeka kwa namna kama hii. Teaches. Tungo ya pili kitenzi kikuu kinasomeka kwa namna hii. Eats. Tungo ya tatu kitenzi kikuu kinasomeka kwa namna hii. Digs. Na tungo ya nne kitenzi kikuu kinasomeka kwa namna hii. Studies. Hapo tunaona kwamba mzizi wa neno ume badilika. Ndio narudia tena kusema tutajifunza katika somo litakalofuata baada ya hili jinsi ya kubadilisha hii mizizi ya maneno kwa kuongeza elufi s elufi e s pamoja na elufi i e s katika kitenzi kuu au katika mzizi wa neno mbinu namba nne. kutunga tungo au sentensi sahihi katika wakati uliopo rahisi ndio tumekusha kujifunza mbinu kubwa tatu zilizopita na sasa tuko katika hii mbinu kubwa ya nne na ya mwisho ya namna ya kutumia wakati uliopo rahisi au tunasema the simple present tense na mbinu hii inatuambia a tunatakiwa kutunga tungo au sentensi sahihi kwa kutumia wakati uliopo rahisi. Nam, tukianza kwa kuzingatia a, a uwepo wa viwakilishi pia a uwepo wa majina katika tungo husika ikiwa unaandika Kiingereza au ikiwa unasoma Kiingereza au ukiwa unasikiliza au ukiwa unazungumza moja kwa moja twende tukaanze na uwepo wa viwakilishi na tukianza kabisa na kile kiwakilishi nafsi ya kwanza umoja yani ai chene maana ya mimi ambapo tumejifunza kwamba mzizi wa neno haubadiliki tuangalie tungo kadhaa hapo chini namna ya kuzitunga a kwa kuzisoma na kadhalika kwa usahihi zaidi i go to the market naenda sokoni i go to the market naenda sokoni i go to school naenda shule i go to school naenda shule i go to the work naenda kazini i go to the work naenda kazini i go to the church naenda kanisani i go to the church naenda kanisani i go to the mosque naenda msikitini i go to the mosque naenda msikitini ndio tunaona katika kiwakilishi nafsi ya kwanza umoja yani ai au mimi mzizi wa neno haubadiliki kama ambavyo umeona katika tungo hizo tungo zote tano tumeona kwamba mzizi wa neno haubadiliki kitenzi kikuu kinabaki kama kilivyo hakina mabadiliko yoyote na hivyo ndivyo ambavyo unatakiwa kufanya unapotunga sentences zako kwa kutumia wakati uliopo rahisi we au sisi 
Hiki ni kiwakilishi nafsi ya kwanza lakini ni katika wingi. Mzizi wa neno haubadiliki katika kitenzi kikuu au kwenye kitenzi kikuu. Tuangalie tungo chache hapo chini. We go to the market. Tunaenda sokoni. We go to the market. Tunaenda sokoni. We go to school. Tunaenda shuleni. We go to the work. Tunaenda kazini. We go to the work. Tunaenda kazini. We go to the church. Tunaenda kanisani. We go to the mosque. Tunaenda msikitini. We go to the mosque. Tunaenda msikitini. Ndio, hali kadhalika katika kiwakilishi hiki nafsi ya kwanza wingi, yani we au sis. Mzizi wa neno haubadiliki katika kitenzi kikuu. Mzizi wa neno unabaki vile vile kama ulivyo. Kwa hiyo unatakiwa kuzingatia kanuni hii unapotunga sentensi zako na unapogundua kuna uwepo wa kiwakilishi nafsi ya pili wingi. E, nafsi ya pili wingi ambacho kinaitwa we au kwa Kiswahili tunasema sisi huu ndio mfumo unaotumika duniani kote you wewe au nyinyi hiki ni kiwakilishi kiwakilishi nafsi ya pili na tulijifunza kwamba kiwakilishi hiki nafsi ya pili huwa kinatumika pande zote huwa kinatumika kama umoja lakini vile vile huwa kinatumika kama wingi ndio maana hapa tunasema issue yenye maana ya wewe au nyinyi wewe akiwa mmoja na nyinyi wakiwa wengi katika uwepo wa kiwakilishi hiki kwenye tungo mzizi wa neno haubadiliki yani kitenzi kikuu hubaki vile vile kama kilivyo huwa hakina mabadiliko ya aina yoyote tuangalie tungo chache hapa chini you go to the market unaenda sokoni au mnaenda sokoni you go to the work unaenda kazini au mnaenda kazini you go to school unaenda shuleni au mnaenda shuleni you go to the church unaenda kanisani au mnaenda kanisani you go to the mosque unaenda msikitini au mnaenda msikitini ndio tunaona katika uwepo wa kiwakilishi nafsi ya pili umoja au wingi yani you au wewe au nyinyi a mzizi wa neno haubadiliki kwa hiyo hii ni kanuni ambayo unatakiwa kuizingatia kwamba mzizi wa neno haubadiliki na ukumbuke tu kwamba a kiwakilishi nafsi ya pili you hutumika katika umoja pia hutumika katika wingi kwa hiyo inategemeana utakuwa je unazungumza kwa habari ya mtu mmoja yule au utakuwa unazungumza kwa habari ya watu wengi wale haijalishi utatumia kwa mmoja you na kwa walio wengi utatumia you lakini kumbuka msizi wa neno haubadiliki yani kitenzi kikuu kinabaki vile vile kama kilivyo he yeye yeah, yeah. mvulana 
au mwanamume hiki ni kiwakilishi nafsi ya tatu umoja kinachomuakilisha mvulana au mwanamume yani tunasema he au yeye panapokuwa na uwepo wa kiwakilishi hiki katika tungo mzizi wa neno unabadilika tuangalie tungo chache hapa chini he goes to school anaenda shule he eats ugali anakula ugali he plays football anacheza mpira he sits down anakaa chini he watches tv anaangalia tv ndio katika tungo hizo tunaona mzizi wa neno au kitenzi kikuu kimebadilika kwa kuongezwa herufi e s na herufi s kwa mfano katika tungo ya kwanza tunaona pale a imeongezeka e s na kitenzi kikuu kusomeka goes badala ya go tungo ya pili hali kadhalika eats badala ya eat tungo ya tatu hali kadhalika plays badala ya play tungo ya nne hali kadhalika sits badala ya sit tungo ya tano hali kadhalika watches badala ya watch Kumbuka mzizi wa neno unabadilika kwa namna kama hiyo. Kwa hiyo unatakiwa kuzingatia unapotunga sentensi zako penye uwepo wa kiwakilishi nafsi ya tatu umoja. Kama tulivyojifunza hii chenye maana ya yeye kinachomwakilisha mvulana au msichana hapo ni lazima mzizi wa neno ubadilike kwa kuongeza e s au s au wakati mwingine i e s kulingana na mazingira a utakayo kutana nayo tutajifunza zaidi namna ya kubadilisha hii mizizi ya neno kwa kuongeza s e s au i e s kwenye somo litakalofuata baada ya hili she yeye hiki ni kiwakilishi nafsi ya tatu kinachosimama badala ya machina ya msichana au mwanamke yani humwakilisha msichana au mwanamke mtu msichana au mtu mwanamke na katika a uwepo wa kiwakilishi hiki kwenye tungo mzizi wa neno unabadilika tuangalie tungo chache hapa chini she marries juma anaolewa na juma she marries juma anaolewa na juma she sells bananas anauza ndizi she sells bananas anauza ndizi she loves him anampenda she wants to eat anataka kula she wants to eat anataka kula she eats rice anakula wali she eats rice anakula wali ndio tunaona katika tungo hizi msisi wa neno umebadilika kwa kuongezeka maneno ies pamoja na 
S. Kumbuka kubadilika kwa msisi wa neno kutegemea na mazingira ya tungo ambazo unakutana nazo au ambazo unatunga. Kama ambavyo nilikwambia tutajifunza zaidi mazingira au utaratibu wa kubadilisha mizizi ya maneno katika wakati uliopo rahisi katika somo litakalofuata baada ya hili ili uwe na ujuzi ya kinifu wa kubadilisha mizizi ya maneno pindi unapokutana na wakati huu uliopo rahisi et mwenyewe au chenyewe ndio hiki ni kiwakilishi nafsi ya tatu umoja kinachowakilisha vitu au wanyama katika kiwakilishi hiki mzizi wa neno unabadilika ndio mzizi wa neno unabadilika tuangalie tungo chache hapa chini it runs away anakimbia inawezekana akawa ni paka huyo it falls down unaanguka inawezekana ukawa ni ukuta it beats well unapiga vizuri ni mziki huo it moves away linaondoka ni gari hilo it parks to us anatubwekea ni mbwa huyo ndio katika uwepo wa hiki kiwakilishi nafsi ya tatu umoja it chenye maana ya mwenyewe au chenyewe msizi wa neno unabadilika kwa mfano tukiangalia kwenye tungo kuanzia ile ya kwanza neno runs litakiwa lisomeke run lakini kwa sababu ya uwepo wa it imeongezeka s linasomeka runs neno falls litakiwa lisomeke fall lakini kwa sababu ya uwepo wa it linasomeka falls neno bits litakiwa lisomeke bit lakini kwa sababu ya uwepo wa it linasomeka bits neno moves litakiwa lisomeke move lakini kwa sababu ya uwepo wa it ndio maana linasomeka moves na neno bugs litakiwa lisomeke bug lakini kwa sababu ya uwepo wa it ndio maana linasomeka bugs ndio maana tungo hizo zinasema tukianza na ile ya kwanza anasema it runs away akiwa na maana anakimbia paka huyo it falls down unaanguka ni ukuta huo it beats well unapiga vizuri ni mziki huo it moves away linaondoka ni gari hilo it bugs to us anatubwekea ni mbwa huyo nam hiyo ndio kanuni ambayo inatakiwa kuzingatiwa unapoandika unaposoma unapomsikiliza mtu anapoongea kiingereza au wewe mwenyewe unapozungumza kiingereza lazima uzingatie kanuni hizi na huu ni utaratibu wa kimataifa au ni utaratibu wa dunia nzima katika kuongea lugha ya kiingereza They wow hiki ni kiwakilishi nafsi ya tatu wingi yani husimama badala ya majina ya watu au vitu vilivyo vingi kuanzia watu wawili au kundi la watu au kuanzia vitu viwili au linaweza likawa ni kundi la vitu kwa ujumla husimama badala a ya wengi yani tunaposema they eh manake ni wao yani wengi eh 
watu wale vitu vile wanyama wale eh, ndege wale wadudu wale eh, unatumia hiyo inatumika kwa wanyama inatumika kwa vitu eh, inatumika kwa ndege unatumia they inaingia kote kote niki wakilishi nafsi ya tatu wengi na katika a tungo panapokuwa na uwepo wa wakilishi hiki mzizi wa neno haubadiliki yani kitenzi kikuu kinabaki kama kilivyo tuangalie a tungo chache hapa chini they sit down wanakaa chini they sit down wanakaa chini they eat meat wanakula nyama they eat meat wanakula nyama they call him wanamwita they call him wanamwita they go home wanaenda nyumbani they sell onions wanauza vitunguu ndio tunaona katika tungo hizi mzizi wa neno haubadiliki unabaki kama ulivyo hii ni kutokana na kiwakilishi nafsi ya tatu wengi yani they au wao kwa hiyo unatakiwa kuzingatia hili unapokuwa unatunga tungo au sentesi yoyote iwe ni kwa kusoma iwe ni kwa kuandika au kumsikiliza mgeni anayezungumza au wewe mwenyewe kuzungumza panapokuwa na uwepo wa kiwakilishi hiki ni lazima mzizi wa neno unabaki kama ulivyo haubadilishi kitu chochote kile ni kanuni ya dunia nzima noun jina ndio tunaposema jina linaweza likawa ni jina la mtu mume au mtu mke linaweza likawa ni jina la mnyama linaweza likawa ni jina la ndege linaweza likawa ni jina la kitu fulani nam linaweza likawa ni jina la hali ndio unapokutana na machina au nouns mzizi wa neno ni lazima unabadilika mzizi wa neno unabadilika tuangalie tungo chache hapa chini baraka goes home baraka anaenda nyumbani baraka goes home baraka anaenda nyumbani the dog eats meat mbwa anakula nyama the dog eats meat mbwa anakula nyama the tree grows fast mti unakua haraka the tree grows fast mti unakua haraka juma marries ana juma anamuoa ana juma marries ana juma anamuoa ana the house falls down nyumba inaanguka the house falls down nyumba inaanguka ndio hapo tunaona kabisa msizi wa neno au kitenzi kikuu kinabadilika kwa kuongezeka herufi e s i e s pamoja na s kulingana na tungo usika kwa hiyo unapotunga sentensi zako au tungo zako na katika tungo hiyo kukawepo na jina la mtu moja kwa moja 
kitenzi kikuu au mzizi wa neno ni lazima unabadilika kwa kuongezwa s au es au i e s hii ni kanuni ambayo unatakiwa uizingatie na kuitumia mahali popote unapozungumza Kiingereza unapomsikiliza mtu anapozungumza Kiingereza unapoandika Kiingereza au unaposoma maandiko yaliyoandikwa kwa Kiingereza lazima ukute kanuni hizi zime zingatiwa ni utaratibu wa dunia nzima tutajifunza zaidi namna ya kubadilisha a mizizi ya maneno kwa kuongeza es s na ies katika a, a, katika kitenzi kikuu au katika msisi wa maneno kwenye somo linalo kuja ili upate a, ufahamu ulio mzuri na kuweza kufanya kitendo hiki cha kubadilisha mzizi wa maneno kwa ufasaa zaidi na kwa kugundua ni wapi niweke s ni wapi niweke es na ni wapi natakiwa kuweka ies au chochote kile kitakachojitokeza katika mfumo mzima wa kubadilisha mizizi a uh, mzizi wa neno katika uh, katika kitenzi kikuu kwenye tungo pale unapokutana na kiwakilishi nafsi hmm. nafsi eh, ya, ya, ya ya tatu umoja pamoja na machina ya watu vitu pamoja na wanyama basi ikiwa kama somo hili limekuwa la, la kufaa kwako limekuwa ni bora basi unaweza kubonyeza like hapo chini ya video yako na kama bado uja subscribe basi unaweza kubonyeza maandishi mekundu yale ndiko subscribe hapo chini ya video yako lakini pia unaweza ukashare kwa wengine kwenye magroupu ya WhatsApp kwa ndugu jamaa na marafiki ili na wao waweza kujifunza basi mimi nikutakie tu usomaji mwema tuendele kuwa pamoja katika darasa hili kupitia channel hii nikutakie usomaji mwema